朝鲜一月份曾发表声明称，要坚决支持俄罗斯，并同俄罗斯站在同一战线并肩作战。当时很多人应该与火力军一样，都以为朝鲜这只是一次简简单单的声援而已。但万万没想到，朝鲜居然真的开始行动了。据韩国媒体报道，朝鲜政府命令在俄的朝鲜贸易公司挑选三百到五百名志愿兵援助俄军，预计二月中旬抵达顿巴斯地区。此消息一出，顿时在国际上炸开了锅。要知道，乌克兰战争爆发的一年以来，这还是全球首个公然派出军队援助俄罗斯的国家。据消息人士透露，此次派遣志愿兵的公司包括隶属朝鲜国防部的 c h e r i n Construction 和隶属于社会保障局第七总局的 c a m e r a Construction 等。被派遣的确切人数不得而知，但第一批将由三百到五百人组成，而且对于志愿兵的征募有严格的要求，必须为十九至二十七岁的朝鲜已婚男性，其家属也必须在朝鲜。此限制有利于朝鲜军方保障志愿者安全，也能够避免志愿者通敌叛逃。鉴于该批企业与朝鲜军方有密切联系，因此初步判断志愿兵的原身份均为士兵或警察，而非朝鲜平民，主要会负责一些灾后重建、军事后勤等工作。虽然此次援助看起来不怎么样，但是却向整个世界释放了俄罗斯并不是单独作战的重磅信号。那朝鲜为什么要驰援俄罗斯？居然敢直接出兵，就不怕砸了自己的脚吗？会不会是其背后有人呢？朝鲜帮助俄罗斯，首先是因为朝鲜在被西方国家施压时，是俄罗斯多次站队朝鲜助其解围；而如今，俄罗斯在乌克兰陷入僵局，俄军部队被配置了西方先进武器的乌军团团包围，眼看自己姘头的特别行动要失败，朝鲜便立马挺身而出。除了在国际场合上旗帜鲜明的多次声援俄罗斯外，这一次更是直接向乌克兰派出了援俄志愿军，参加到了乌克兰战争之中。可见他们已经是穿着一条裤衩的兄弟了。其次，很可能是为东亚地区发生冲突做准备。自朝鲜战争后，朝鲜军队就再未参加过实战，因此不具备现代化作战的经验和能力。而如果东亚发生冲突，最有可能的地点就只有朝鲜半岛和台湾地区。如果未来在朝鲜半岛发生冲突，那美军指挥韩国军队。不就好像现在北约指挥乌克兰军队一样吗？只是换了个地方，但却是相同的配方。而在最近三十年里，除了俄乌战争外，其他的战争，如海湾战争、阿富汗战争等，要么是一边倒，要么就是规模太小，朝鲜参考的意义不大。所以，朝鲜才会派五百志愿兵到乌克兰战场。这五百朝鲜志愿兵，与其说是去帮助俄罗斯打仗，还不如说是派过去的观察团和学习小组，去看看实际战场中坦克的作用、无人机的效果、单兵作战和小规模战斗群的战术打法，学习一下多兵种协同作战的经验。顺便熟悉一下俄军空天侦察的方法，为将来接入做准备。最后一点原因，不知道大家还记不记得，美国国防部长劳埃德·奥斯汀一月三十一日到访韩国后的讲话，挑衅韩国就等同于挑衅美韩同盟。很明显，这是美国在敲打朝鲜不要妄动。但没想到，朝鲜是光脚子不怕穿鞋的，根本就不吃美国这一套。即便是在美国率领西方国家全力孤立俄罗斯的情况下，仍然来了个以牙还牙，直接派出志愿军驰援了俄罗斯。而朝鲜派兵行为，无疑是打了西方各国的脸。那朝鲜怎么敢这么勇的呢？火力军估计，最大的可能是与自身有核弹护体和有人撑腰有关。要知道，就连伊朗向俄罗斯提供无人机，都被美国疯狂打压，甚至威胁要对伊朗动武。而如今，面对朝鲜突然出兵的行为，美国却开始变得异常冷静和克制。美国方面一改此前威胁朝鲜的行为，改口称美国并不想孤立朝鲜，并且希望和朝鲜展开谈判解决问题。对伊朗喊打喊杀，为何对朝鲜这样客气？仅仅是因为朝鲜有核弹，恐怕不是吧？即便是继承了苏联绝大部分遗产的俄罗斯，所拥有的核武数量都已经排到世界第一了。怎么不见美国客客气气呢？所以不排除朝鲜身后还有人的可能。
。目前世界上拥有核武器的国家就有美国、俄罗斯。中国、法国、英国、印度、巴基斯坦、以色列、朝鲜多个国家，像美国的核武器源于曼哈顿计划，整个计划所参与的科学家之多，经费之巨都是前所未有的。而苏联则是在一九四九年八月二十九日，铁克瓦在大气层中试爆成功后，才成为拥有核武器的国家。中国于一九六四年制造出了第一颗原子弹，在新疆罗布泊进行了第一次核爆炸。法国是于一九六零年在阿尔及利亚撒哈拉沙漠中的 r e g i n e r 核试验场成功进行了首次核试验，英国则是在一九五二年进行第一次核试验，实验场地在澳大利亚。至于朝鲜，他们的核武器源于苏联未解体前的核研究。一大批朝鲜研究者在此过程中得以学习，这才为后来朝鲜的核武器研究奠定了基础。而火力军之所以强调这些，就是想表达，可怕的不是原子弹，而是有原子弹却管不住的国家。朝鲜要是一个没忍住，就成了全球性的核大战了。在所有变态的武器中，最变态的当属原子弹、氢弹以及中子弹。原子弹的威力，我们在长崎、广岛已经看到了，而氢弹的威力更是原子弹的十几倍甚至几十倍。至于中子弹，它虽具有原子弹、氢弹的杀伤力，但却对地面物体损害极小，并且产生的辐射还能在一定时间内消退，非常方便轰炸后地面部队的进驻。所以，相对而言，中子弹的战略意义是最大的。但相对的，有一种名叫导弹防御体系的武器，它可以拦截用来投放原子弹的导弹。而美国作为超级军事大国，肯定是有一定的导弹防御能力的，所以对美国而言，拦截一些从朝鲜来的导弹应该不是什么问题。更何况，原子弹的维护成本极高，对于一般国力较小的国家，养一个核武器很难。苏联解体前后，国际组织对苏联所拥有的核武器进行检查。苏联所造的核武器中，只有百分之三十左右的还能用，其他的如果投放战场，很可能就是哑弹。试想一下，苏联这样的超级大国尚且如此，那对于朝鲜这样的国家，岂不是更难维护？所以，导致美国突然变得冷静，肯定不是简简单单因为朝鲜突然出兵援乌，朝鲜背后的人才是关注重点，细思极恐啊！这次的出兵是朝鲜的首批志愿兵，今后还会不会继续派兵援助俄罗斯？结果会怎么样？首先，我们要明确一点：朝鲜与欧美之间并没有太多的，甚至可以说是没有贸易往来，因此朝鲜应该不怕西方国家的制裁。而俄罗斯在乌克兰战场上最头疼的问题之一是俄军兵力不足。据美国中央情报局编写的《朝鲜手册》估计，朝鲜拥有的总兵力在一百一十七万人，约占其总人口的百分之五。如果加上预备役，人数能达到七百五十万人，而用于渗透作战的特种部队约有二十万人。如果今后朝鲜选择继续派兵增援，那就有可能缓解俄军的燃眉之急。不过，朝鲜军队的装备十分落后，比如陆军装备的坦克，还是前苏联早期的 T 5 4 T 5 5 5以及 T 6 2坦克。虽然自己也仿制一批坦克，如天马虎坦克、暴风虎坦克等，但他们的整体技术水平却只相当于六十年代的苏联陆军。即便朝鲜陆军还拥有前苏联 BMP 一和更早型的装甲运兵车超过两千七百辆，自行火炮和拖曳火炮约一千两百门。各类多管火箭发射器一千五百套左右，仍不能改变他们陆军装备落后的事实。在海军方面，朝鲜海军没有大型水面战舰，只有约三百艘水面舰艇，分布在东西两边的海岸线上，充当门面。因为彼此之间无法互相支援，所以就连近海作战都勉为其难，更无法争夺海权。而在空军上，朝鲜空军现役的飞机大多数都是性能落后的第二、第三代喷气式战机，如前苏联的米格二一约有三十架，米格二三约有五十六架，也就米格二九、苏二五能拿出来溜溜，但数量也仅有三十五架左右而已，能不能得到正常保养维护还是个问题，所以才想趁此机会去乌克兰战场学习一番，说不定还能捞一批装备回来。以应对未来可能发生的东亚冲突。
。唯二值得一提的是，朝鲜的特种部队和导弹部队。朝鲜的特种部队约二十万人，是世界上特种部队最多的国家。可能也是因为装备不行，才开发的超人系列。朝鲜特种部队的任务主要是在韩国境内开辟第二战场或更多战场。这些特种部队仅携带轻武器和反坦克武器，以另一种人海战术大量攻击韩国的有价值目标，包括各级军政长官等。据说朝鲜已经在地下挖掘了至少数十条地道，深入韩国境内。随时可以进行大规模渗透，也可以从地面通过三八线复杂的地形渗透，还可以乘坐小型运输机在韩国的高速公路上降落，也可以散降等等，把特种作战玩得明明白白。而他们的导弹部队目前已经掌管了超过一千枚导弹，其中包括中远程弹道导弹、短程战术导弹等。如朝鲜开发的火星幺二、火星幺四、火星幺五弹道导弹，其射程一个比一个远，分别为五千、八千五、一万两千公里。尤其是火星幺五，据说可以直接威胁到美国本土。目前这些远程弹道导弹和洲际导弹部署数量不详，而且朝鲜也在不断尝试开发潜射性弹道导弹，如北极星三型潜射弹道导弹，其射程能达到两千五百公里。只是无法确认朝鲜是否已经有战略潜艇部署。除了这些外，朝鲜模仿飞毛腿导弹的火星五六型短程导弹，最大射程三百到五百公里，估计也部署数百枚，主要针对韩国。朝鲜也模仿前苏联生产了 KN 一岸基反舰巡航导弹。射程一百五到三百公里不等，部署数量不详。以上就是朝鲜部队大概的实力。不知大家有没有发现，朝鲜用的武器大部分都是苏制武器。因此，若今后朝鲜持续驰援俄罗斯，那么关于武器落后问题，火力军觉得俄罗斯应该会出面解决，至少会为其换上等同俄军现役部队的装备。由此来看，俄乌战争这场惊心动魄的大国之间的博弈已经进行到了白热化的境地。今后会如何，就要看各方对朝鲜出兵援俄行为的态度了。大家觉得俄乌战事是否会因此升级呢？或是有什么新的想法？欢迎在评论区留言。我是火力军，我们下期再见。